Всем привет, меня зовут Настя. Сегодня у нас с вами будет на обзоре новая коллекция пигментов от российского бренда Nabio. У меня тут даже, знаете что, у меня тут вообще будет небольшой СМР, секундочку. Уна моменту. Юка, поморчи нам немножечко, пожалуйста. Расскажи, что вы думаете об этом бренде? Это было очень миленько. Юка, микрофон есть, не обязательно. Покажу вам мою звездочку, мою любимочку. Ну что это такое вообще? Ты у меня маленькая. Кс -кс -кс, юкочка. Ты решила, что если на черном фоне, то тебя не видно, да? Да. Я извиняюсь за лирическое отступление, но у нас, между прочим, у бренда тоже вон котики в концепции присутствуют. Поэтому считаю, что все очень даже в тему. Да, моя звездочка, ты мой хороший. У нас сегодня с вами будет целых 8 макияжей с каждым из пигментов в этой коробке. Пигменты есть из разряда экстра, да, которые супер переливающиеся, такие все искрящиеся и вот это вот все. Также есть более носибельные оттенки и текстуры, скажем так. Давайте сейчас пару слов про сам бренд. Называется он Nabio. Это уже, как я сказала, российский бренд. Вообще в ассортименте этого бренда очень много всего для ногтей. Есть и уход, но основная масса это, конечно же, лаки. Вот такие вот красивые. Посмотрите, реально, если бы я как бы не носила вот такой вот на ногтях, то, скорее всего, мои ногти выглядели бы как-то так. Бренд имеет такую футуристичную концепцию, немножко с киберпанком. И здесь есть персонаж в этой вселенной. В общем, все как надо. От трендов бренд тоже не отстает. Пигменты здесь такие, как мы с вами любим. Супер мультихромный, переливающийся. Но давайте уже, ладно, ближе к делу и будем переходить к основной части этого ролика. Ну что, мои хорошие, перед тем, как перейти непосредственно к макияжам, давайте сделаем анбоксинг. Здесь очень миленькая упаковка. Я захотела открыть ее вместе с вами, чтобы показать, как внутри все устроено. Ну, сама коробочка, фирменный скотч вообще-то. И у нас здесь такая милая открыточка с котиком. Ну, как вы знаете, котики это про меня, так что я ее точно сохраню. А какой ты, котик, в мире будущего? Ну, видимо, сейчас будем изучать мир будущего вместе с пигментами этого бренда. Слушайте, начало прям обнадеживающее, потому что, смотрите, какая красивая мультихромная бумажка у нас здесь с вами. Давайте вскрывать и смотреть, что же у нас там внутри. Это мы все изымаем. Главное успеть убрать это до котов, потому что они очень любят употреблять в пищу вот эту вот набивку. Зиплоки у нас тоже какие-то, смотрите, нарядные какие. Слушайте, я вообще ничего не знаю, что здесь. Я буду знать с этими пигментами прям вот вместе с вами поэтому давайте я достану два первых попавшихся пигмента сегодня и мы сделаем с ними макияж я как первый пакетик взяла так в него я свои загребущие ручонки и засуну и у нас здесь пигмент который называется брокинский призрак здесь такая наклейка пломбочка я так понимаю что она свидетельствует о том что пигмент новый и еще не вскрывался ну ничего си ничего си как красиво очень классный нежный такой розовый цвет и яркий яркий зеленый перелив тем временем база у пигмента вообще голубая очевидно это будет наш первый макияж а второй у нас ретроградный Меркурий. Тоже что-то мультихромное. Кажется, на фиолетовой базе. Очень мелкодисперсный пигмент и мультихромит. Тоже из фиолетового. Смотрите, он и в зеленый, и в синий. Сегодня у нас будет какая-то вечеринка. База здесь красивая, фиолетовая. Мне, конечно, дико интересно сразу во все залезть, но мы все-таки будем двигаться постепенно и сохранять некоторую интригу. С пигмента Брокинский призрак мне хочется сделать какой-то нежный макияж с голубыми, пастельными, розовыми оттенками, возможно, немножко с бирюзой. Поэтому я подготовила себе некоторый пул палеток. Голубой будет из палетки Winter Wonderland. И, возможно, мы что-то возьмем из палеточки Mid Winter Dream от Ansley Rain. И для растушевки всего этого в коже пастель от Beauty Bay. Настроение такое. Складку оформлю оттенком Fresh Air. Пигмент очень располагает к какой-то нежнятинке, что-то очень легкое и воздушное. Поэтому мы будем делать супер мягкие тушевки. Для этого взяла пастельную палетку. Но на голубом останавливаться я не хочу. Возьму оттенок Blanket. Вот этот вот нежный лавандовый цвет. И им... Хочется оформить дальше внутреннюю часть глаза. Я намеренно эти оттенки подсмешиваю. Оттенок Blanket, несмотря на то, что он разбеленный, он отлично пигментирован. И вот такая у нас получается красота. Им я также могу растушевать предыдущий цвет. Мне кажется, я обойдусь одной палеткой вместо трех, которые я себе выделила. Можно также добавить оттенок Icicle. Прямо на место стыка этих двух для более мягкой тушевки. Немного обновляю оттенок Fresh Air. По нижнему веку очень хочется добавить бирюзы. Этот оттенок из палетки Ansley Rain Midwinter Dream. На внешнем уголке также буду работать этим цветом и соединять его вместе с голубым. В моем понимании это довольно нежная рамочка, все как я и планировала. По границам, пожалуй, нанесу голубой пастельный оттенок. 
Матовые вывожу плавно на подвижное веко, чтобы они тоже были как бы оттушеваны, чтобы пигмент поверх теней смотрелся более ровно. Конечно же, для пигмента мы берем липкую базу, и у меня это Sparkle Eyeshadow Base от бренда Бернович. Сейчас эта база у меня в фаворитах, она очень удобная, на нее прекрасно все приклеивается, и она дает нам время нанести ее, потом нанести на нее, в общем, очень круто работает. Я наношу по стандартной форме, притаптывающими движениями, чтобы не испортить вид матовых теней на веки. Немного наношу выше складки, и вот здесь вот уже более полупрозрачно. Пигмент у нас выглядит вот таким вот образом. Переношу его на кисть и на глаз. Не оставляю одним куском. Начинаю сразу подтушевывать. Да, мне кажется, с оттенками в матовой рамочке я вообще не прогадала. Выглядит волшебно. Смотрите, как переливается. У меня он вообще желтый, потому что я смотрю на себя сверху вниз в зеркало. У вас зелено-розовый. А вот так вот он вообще преломляется в другой еще розовый. Ну, красота. Более полупрозрачно оттягиваю на внешнюю часть глаза. Ну, в общем, стандартно уводим все в дымку. Пигмент супер мелкодисперсный, очень красиво выглядит. Он как будто бы реально растушевывается здорово. Переливы у него какие-то совершенно потрясающие, многогранные. Посмотрите, как это круто выглядит. Он кажется полупрозрачным, на самом деле у него достаточно яркая своя база. То есть даже там, где у меня не было нанесено никаких матовых теней, где-то вот в этой вот области, он все равно не оставляет нам голое веко. И, по-моему, это просто потрясающе нежно, красиво, как основной цвет на подвижное веко. И в качестве акцента на уголок для подсвечивания это будет просто магически совершенно. Первый глаз у меня готов. Я нанесла в слизистый карандаш от Beauty Bomb в 0,3 оттенке из коллекции UFO. Он прям классно смотрится с этим пигментом. Перелив просто божественный. Посмотрите, половина глаза розовая, половина зеленая. Ну, прелесть. А так еще немножко в желтиночку на внутреннем уголке. Итак, ладно, давайте приступать ко второму глазу. И я возьму уже фиолетовые оттенки. Оттенок Скади из палетки Энсли Рейн. Наношу в складочку. Ух ты! Ну и пигментация, конечно. Однако, здравствуйте. Пожалуй, чистой стороной кисти буду дальше тушевать. Этот оттенок на внутренний уголок, вот сюда вот. И, пожалуй, темно-темно-фиолетовый на внешний угол. Сделаю свой любимый финт ушами, такую диагональ, типа как стрелочка будет. И теперь немного усердной тушевки. И на внешней части я тоже подтушевываю все пастельной лавандой. Я пока не знаю, какой хочу сделать нижнее веко. Давайте нанесем пигмент, посмотрим, во что он будет преломляться. И, исходя из этого, приму решение. И мы достаем с вами ретроградный Меркурий. Вот так вот он выглядит. Просто посмотрите, как красиво. На подвижное веко я наношу прям плотничком. И дальше, как всегда, делаем росы бриллиантов на веке. Но это ли не роскошь, ребята? Посмотрите, это яркий зелено-желтый перелив на фиолетовой базе. Я решила тот же самый оттенок, который у меня на внешнем уголке, нанести и по нижнему веку, и просто во внутренний уголок бахнуть пастельный желтый цвет. Мне кажется, будет красиво. И классно будет коррелировать у нас этот желтый блик с внутренним уголком. Снова прибегаю к пастельной палетке и наслаиваю сюда цвет. Я понимаю, что фиолетовый втушивать желтый чисто – это миссия невыполнима, поэтому я особо и не стараюсь, просто его здесь наслаиваю. Но мне хочется вот этот вот пигмент с нашего другого макияжа перенести вот сюда, на внутренний уголок. Думаю, что это будет красиво. Я тонкой полоской наношу на эту зону, и, конечно, мы введем немножко на верхнее веко тоже. И на сам внутренний уголок. И наношу пигмент Брокинский призрак кистью ZF 237 на внутренний уголок. Кисть достаточно плотная для такой малютки, поэтому нанесение тоже, соответственно, плотное. Именно то, чего я и добивалась. Хочу сделать акцент яркий и бескомпромиссный. Думаю, на этом будем заканчивать. Пойду доделывать себе макияж лица и вернусь к вам презентовать готовый образ. Слушайте, это так все красиво получилось. Просто вообще посмотрите на оба глаза. Мне кажется, что это, ну, волшебство абсолютное. Оба пигмента мне дико нравятся. Они настолько красиво вписались в антураж, который я им устроила. Абсолютный восторг. Мы сейчас еще посмотрим, как они искрятся. Но, по-моему, это уже сейчас нереально. Посмотрите, какой перелив сбоку. 
у голубого глаза у этого. Ну вообще. А это тоже аж голубой. Видите? Я в шоке. Это очень красиво. Под стать нашему ретроградному Меркурию я взяла вниз карандашик под цвет блика. Это у нас карандаш от Beauty Bomb из коллекции Юфа в 02 оттенке. Здесь у меня, как я уже говорила, в 03 оттенке. Просто идеальный матч получился. Вообще у одного и у второго. На это просто невозможно перестать любоваться, на самом деле. Кстати говоря, у пигментов еще есть номера помимо названий. И здесь у нас Брокинский призрак. Это 7051. И этот пигмент под номером 7050. Я не знаю, какими словами это вообще можно прокомментировать. Вы как считаете? Пишите в комментариях свои прилагательные, которые могут описать вот это вот все. Вот это вот все, да? Как? Как это описать? Так, кайфанула, сейчас сделала фотки. Это отличное начало, ребята. Отличное начало прекрасного обзора. И у нас с вами еще впереди три раза по столько же красоты, представляете? Я в предвкушении. Давайте быстренько пробежимся по продуктам, которые сейчас у меня на лице, на губах. Я сейчас активно вымазываю на себя карандашик от Шик из новогодней лимитированной вот этой вот коллекции. Также у меня тинт от Darling. Называется он Velvet Water. Очень прикольный, кстати говоря. Aqua Mousse Tint. Он реально как будто бы водянистый. Это интересная текстура, очень приятная. Немножечко ощущается на губах. Наверное, тех, кому вообще критично не нравится сухость какая-то, да, в этой области, может быть немножечко too much. Но мне норм. Оттеночек номер 01. Контур я сделала кремовым стиком от Rare Beauty в оттенке Bright Side. Кремовые румяна у меня внезапно от Art Visage в оттенке номер 04. Очень красивый оттенок, кстати говоря. И такой легенький. Ну и, конечно же, его сверху притоптала румянами матовыми. Это у меня румяна от Кейки W Beauty в оттеночке номер Fuzzy Pink. Сухой контур у меня от Бернович в 0,1 оттенке. И хайлайтер от Калейдос в оттенке Star Surfer. Очень красивый, такой нежненький, натуральный. Натуральный, да. Пудра рассыпчатая матовая у меня от Hourglass. Пытаюсь ее добить, осталось совсем чуть-чуть. Я очень сильно хочу эту пустую баночку. Насчет глаз я уже все рассказала. Брови, кстати говоря, сейчас укладываю гелем от Анастасии Беверли Хиллз, который Brow Freeze. Но единственное, что он у меня довольно старенький, поэтому я его сверху э, приглаживаю каким-нибудь стойким гелем для бровей. Мне просто очень нравится именно визуальный эффект от вот этого геля от Анастасии. Брови как будто бы матовые какие-то, да? Вот видите, здесь они немножко подопустились уже. Сверху я использую Fix Ateur от Vivian Sabo, который вот этот вот Lamination Effect. И мне очень нравится, что получилось. Очень жаль, что сейчас 4 часа утра уже, кстати говоря, я вообще не преувеличиваю, потому что вот, смотрите, без 8 минут 4 утра. Я хотела сделать сегодня побольше макияжиков, но так сильно увлеклась вот этим вот процессом. Прям вот я фоткала, наверное, час и красила и все это так не торопясь, в общем, прям смаковала весь процесс. И, конечно же, сейчас я выйду в ночноутренний подъезд, и мы посмотрим Смотрим на этот макияж с камеры мобильного телефона в самом прекрасном освещении. Давайте смотреть. Так, давайте сначала один глаз посмотрим. Так, здесь у нас зеленый, желтый, розовый, голубой всего лишь на все цвета. Какой красиво розовый, да? Но это отвлекает, смотрите, голоса. Прям не дает перетягивать на себя внимание. Зеленый, ярко-желтый, голубой, смотрите. Здесь у нас уголочки вот этот пигмент, да, не забываем. Смотрите, он здесь зеленый какой-то яркий. Как это по-русски. По-моему, это охренеть как круто. Оба пигмента преломляются сумасшедшие абсолютно. Я прям не знаю, на какой, на какой мне смотреть. Мне кажется, что в конце, когда я сделаю коллаж со всеми макияжами, это будет один из сложнейших выборов. Потому что я уже сейчас не знаю, что ответить на этот вопрос. А у нас только первая пара макияжа. И давайте скорее доставать следующие два рандомных пигмента. Еще секундочку, буквально посмотрим только вот и перейдем еще одну буквально совсем. Все, теперь наверняка. Ну что, будем продолжать? Я уже вся в нетерпении. Добьем этот диплок. Там у нас остался последний пигмент. Сейчас будем смотреть, что он из себя представляет. Называется оттенок виртуальный питомец. Интересное название. Такой у нас снова мультихромчик. Потом еще в макро на него посмотрим. Но яркий перелив из рыжего в, ну, в розово-фиолетовый цвет. В общем, это тоже у нас что-то на очень светлой базе. Я бы сказала, что она такая голубоватая немножечко. 
И я думаю, что сейчас я пойду возьму палеточку. Мне кажется, что сегодня нам хорошо подойдет палетка Готика от бренда Cosmic Brushes. Надо подумать. Я думаю, что оно само ко мне придет. Главное выбрать первый цвет. Но на 100% будет вот этот вот оттеночек. Ну и давайте сразу второй пигмент выберем, чтобы уже сто раз не вставать. Знать, к чему готовиться, скажем так. Тут у нас три пигментика. Я достаю самый первый. Называется он 200-летний человек. Это просто серый пигмент с цветными вкраплениями. Но это норм потому что не могут быть все оттенки какие-то мультихромы нереальные мы обязательно сделаем макияжик и с таким пигментом пока слабо понимаю что он из себя представляет но мы разберемся пожалуй я возьму палетку ксенон от наташи диноны маленький и средний сделаем серые смоки. У меня на глазах уже очки из консилера, база под тени и, конечно же, брови зачесаны, но как без них? Давайте приступать. Я, как и сказала, у нас будет палеточка Готика от Cosmic Brushes. Это прям мой любимый поход бренд, судя по тому, сколько матовых оттенков я у них использую постоянно. Прям реально, если я думаю о том, где бы взять матовую, то я иду либо в Odin's Eye, либо в Cosmic Brushes. Там есть все оттенки, мне кажется, которые только могут быть. И я возьму, наверное, все-таки оттенок Serpent. Вот этот вот. Итак, я начинаю тушевать со складки. Набиваю цвет, тушую. Я этой палеткой работала, наверное, раза два, и мне она, в принципе, нравится. Но я слышала, что в нее ругаются сильно. Я для себя пока ничего плохого не выявила. Оттенком Immortal будем растушевывать прямо в бровь. В качестве затемнения я возьму оттенок Альтер, вот этот вот фиолетовый. Давайте мы нанесем его по моему любимому методу, типа как затемненный уголок, только вот так вот, как стрелочку мы его бахнем, немножко в диагональ. И вот так в треугольник отведем. Получилась довольно остренькая форма. И дальше просто уже заполняю цветом. Растушевываю вот эту вот зону с помощью нашего первого розового оттенка. Темно-фиолетовым двигаюсь по складке, чтобы у нас была вот эта зона для кат-криза логичная. Не хватает мне перехода между розовым и фиолетовым. Беру оттенок Supreme и чуть-чуть им на границе прохожусь. И дальше растушевываю просто все оттенки вместе. Нужно заполнить все подвижное веко каким-то цветом. Я бы взяла либо Суприм, вот этот вот фиолетовый, либо самый темный цвет. Наверное, остановлюсь на самом темном фиолетовом. Ношу и на границах сразу его стушевываю. Ну и пытаюсь сделать равномерное нанесение матовых теней. Учитывая, что они сами по себе, без подложки, без всякого такого, то лучше здесь где-то поднаслоить и постараться прям проследить моменты, чтобы все было красиво. Кат-крис подразумевает ровное нанесение пигмента, то есть я ровно, как-нибудь вот так вот округло вырежу себе форму и, соответственно, нанесу туда нашего виртуального питомца. Я думаю, что в принципе можно сразу сделать и нижнее веко, немножечко его хотя бы очертим. У меня здесь немножко течет глаз, видимо, потому что у меня это второй макияж за сегодня. Я снимала обзор на новый бюджетный российский бренд Love Generation и смывала макияж, соответственно. Поэтому у меня, возможно, глаз немножко раздражен. Оттенком Supreme вот этим я буду растушевывать нижнюю границу. Не буду прям нырять сразу в самый светлый оттенок Immortal. Все-таки нужно создать максимально мягкий градиент. Для этого нужно взять соседние оттенки. Ну, максимально близкие друг к другу из одной палетки. Я бы взяла базу от Бернович, но дело в том, что она довольно жиденькая, и она может мне подразъесть некрасиво матовые тени, поэтому, скорее всего, я возьму остатки клея от Никс, я нашла, представляете? Я думала, что я уже выбросила, но нет, он все лежит в ящике стола и ждет своего последнего часа. В общем, этот клей погуще, и он больше подходит для того, чтобы наносить на матовые тени, потому что я боюсь, что Бернович может нам сыграть очень недобрую службу. Сейчас нужно отследить, как я наношу кат чтобы потом пигментом повторить эту форму. В принципе, я свою форму знаю, стандартную, но так давно не делала этот макияж, что могу подзабыть слегка. Видите, я клеем даже могу немножко кисточкой вот так вот потянуть, ничего не стягивается. В этом плане NYX очень удобный продукт, потому что Берновичем я пару раз себе портила макияжи, так как он подразъедал мне прям матовую. Блин, представляете, я на столе потеряла пигмент. Пока искала, у меня клей начал уже схватываться. Вот наша красота. Он доохромит и в розовый, и в рыжий, и он сам голубоватый. Давайте быстрее наносить, пока у меня там века не склеилась. Я беру такую лопаточку, прям ровненько по клею наношу. Я прям вот так вот аккуратно срезом кисти. Ну, роскошь, конечно. Плотно набиваю его на подвижное веко и остатками ухожу на место стыка матовых и пигмента. Прям вот так вот здесь его стушевываю. Какова красота! На внешнем уголке, чтобы пигмент красиво уходил 
в матовый я немножко помогаю кисточкой с тенями непосредственно. И вот мой получившийся макияж. Переливается он, конечно, посмотрите. Просто скинула рассеиватель со света, и он стал бешено совершенно переливаться. Видите это? Шок-контент. Мне кажется, что будет красиво черный матовый чуть-чуть взять и нанести как раз на место, где пигмент у меня заканчивается, чтобы это как-то логичнее смотрелось. И аккуратно все это дело растушевываю. Думаю, что все, хватит улучшайзинга, пора переходить на второй глаз, там у нас тоже будет очень интересно. Второй макияж будет серый, как я и говорила. Давайте мы сейчас оценим степень серости пигмента. Мне нужно сделать сводь, чтобы понять, насколько темный должен быть мейк. И, кстати говоря, мне еще интересно посвочить нашего виртуального питомца на подложке и без подложки. Сейчас я сделаю ознакомительный сводч. Вот так вот выглядит виртуальный питомец плотничком, просто без базы. Кстати говоря, он нет, он не такой уж и топер, он непрозрачный. Но очень красивая зеленая база такая у него, да. Классно выглядит, конечно, мультихромит, не по-детски. Но и на темно-фиолетовом тоже смотрится ничего так, в общем-то. Вот так вот выглядит серый пигмент, темный достаточно, да, под него только смоки делать прям какие-то. Либо в тон, либо черные. Вот я нанесла пигмент на черную базу от Пилуис. Смотрите, как красиво тоже. И в том, и в другом нанесении есть свои преимущества, свои плюсы. Мне кажется, что черная подложка усиливает перелив, усиливает сам цвет, смотрите. С вариантом, который без подложки, можно сделать очень красивый нюдик. Но и вот это смотрится просто абсолютно роскошно, как считаете. Из палетки Xenon давайте для начала возьмем подложку черную и сделаем этой подложкой нашу растушевку базовую, чтобы на нее нанести серый, потому что все-таки серые в этой палетке, они как будто бы светлее, чем наш пигмент. Вот такая получается история. Далее набираю оттенок Снирт, им я прохожусь по складочке и закрепляю нашу вот эту вот кремовую историю, пока она не успела никуда у нас скататься, уползти. Вот так вот набиваю все это дело. Давайте посмотрим на наш пигмент. Ну да, это будет хорошо смотреться. И сюда на внутренний уголок мы нанесем вот этот пигментик еще. Называется он виртуальный питомец. Мне прям это название в голову въелось. Как-то не знаю, интересно. Оттенок Blizzard я беру на кисть поменьше. И под бровь его наношу. Закрепляю по границам нашу кремовую подложку. И на нижнее веко тоже сначала наношу кремовую подложку. И соединяю с верхним. Смотрите, уголок я оставляю чистым, чтобы туда пигмент нанести. И тем же цветом я закрепляю. И снова оттенком Blizzard я подташовываю нижнюю границу. Под такой пигмент я решила сделать вот такой вот быстрый и монохромный макияж. Наслаиваю вот сюда кремовую подложку. Немножко оттушевываю на подвижное веко серые тени, чтобы как-то логично все было. Хотя пигмент у нас довольно плотный, мне кажется, что он все с собой, в принципе, перекроет. Такой красивый цвет получился, прям богатый какой-то. Вот сюда хочется немножко белого почему-то бахнуть. Ну не почему-то, а понятно для чего, чтобы растушевать здесь помягче. Вот так вот макаю кисть, подснимаю излишки обязательно, конечно же. И начинаю наносить с центра глаза. Я не набирала дополнительный пигмент, я растушевываю то, что... Есть, смотрите, все как по задумке прям получилось. Он хорошо, кстати, сам цепляется за кожу, смотрите, растушевывается здорово, растягивается вообще как не в себя. Короче, мне кажется, что его даже без базы можно наносить, он будет красиво смотреться. Его, конечно, много посыпалось, потому что я вот так прям макнула туда кисть. Я просто не знала, чего от него ожидать. Будет ли он просто как отдельной частицы, или он прям встроится в макияж, как это в итоге вышло. Интересно выглядит, и мне кажется, что с таким уголочком это будет вообще бомба. Только сперва, конечно, нужно снять осыпание. Если кто не знает, я просто набираю крем жирный какой-нибудь. У меня это не Вея. Я специально купила его, чтобы снимать осыпание. Просто наношу на всю зону, где у меня пигмент находится не на своем месте. Я распределяю палкой от кисточки. И вместе с кремом пигмент просто отлично стягивается, чем бы то ни было, ватным диском, палочкой или салфеткой. Просто за одно движение. Почему именно крем? Потому что он классно цепляет блесточки. И они уходят без единого следа. В то время как, если делать это мицелляркой, то... Мицеллярка может еще как будто бы глубже забить эти частицы, и они будут сверкать на вас до пятого умывания, ну я так условно. Ватной палочкой достаю из внутреннего уголка пигмент, который там затесался, расчищаю пространство для виртуального питомца. Кстати говоря, здесь я аккуратно на нижнем веке проложила этот же пигмент маленькой кисточкой тоненькой, художественной. И именно ей сейчас снова повторю этот финт ушами. Вот такой вот кисточкой я наношу липкую базу. И вот 
так он выглядит. Очень красивый акцент получается. Я вообще обожаю сочетание серого с розовым. И вот так захотелось мне добавить немножко изюма. По-моему, потрясающе красиво. Теперь дело за малым. Закончить макияж остального лица. Мои хорошие, давайте же скорее посмотрим на то, что у нас получилось. По-моему, это нереальная роскошь бриллиантов. Конечно же, расскажу вам, что у меня на лице, когда мы отдалимся. Но сейчас давайте посмотрим на нереальные перья. Нереальные переливы, просто они, они нереальные. Это невероятно красиво. Давайте еще с зеркалом сейчас покрутимся. Мне кажется, что это absolutely illegal, да, как вы считаете? По-моему, как бы так нельзя жить. Это на темной подложке, понимаете, да? Здесь у нас пигмент на светлый, и, конечно, если я дотянусь, то я покажу. Вон, видите? У него более нежные переливы, но тоже яркие. Ну, мне нечего сказать. Я не понимаю, что я могу здесь прокомментировать, если это говорит само за себя. Вы смотрите просто. Вот как можно сказать здесь что-то? На губах красивая помада, скажите. Классная, да, мне тоже нравится. Ну что, давайте теперь отдалимся и посмотрим на макияж при более спокойном освещении. По-моему, даже в таком освещении все это выглядит магически прекрасно, как вы считаете? Это глаз просто. Посмотрите, насколько красиво получилось сделать полосочку пигментом. И как все это вот прям сложилось, да, и здесь тоже, кстати говоря, полосочка пигментом, да. Короче, у меня эти глаза, в принципе, даже друг другу подходят. Давайте пробежимся по тому, что у меня нанесено на лице и на губах. По-моему, очень красиво получилось. На губах у меня комбо карандаша от бренда Шу в оттенке номер 48. Помада от Beauty Bomb из коллекции Юфа, которая Glitter Matte Lipstick в оттенке номер, по-моему, это 01, если не ошибаюсь. На лице у меня румяна от Terror Beauty в оттенке Grateful, захотелось красненького сегодня. И стик для контуринга в оттенке Bright Side, как обычно. Я сегодня вот взяла и от души прям натерлась с хайлайтером в оттенке Pink от Доп косметикс. Он у меня прям сегодня, смотрите, он тоже дохрен, кстати говоря, в персиковый красивый цвет. Вот так вот терла его себе. Прям вот втирала его в кожу. Ну, реально втирала. И получилось круто. Ну и, в общем-то, а, ну какое все. Конечно же, палеточка от Hourglass в самом темном оттенке, в змеином. Это лимитка 23 -го года. У меня отсюда и контур, и румяна. Пудра, кстати говоря, у меня рассыпчатая тоже от Доп косметикс. Но перед тем, как мы с вами перейдем к нашему пятому и шестому образам, давайте посмотрим на этот макияж с с камеры мобильного телефона. Ну что, друзья, время 4 часа утра. Снова. И я вас приветствую в подъезде. Какова красота. Реально черная подложка, не черная, очень темная. Она усилила цвет теней, точнее цвет бликов. Сори, я уже реально сплю где-то там в кроваточке в своих мечтах. В общем, эта водка выглядит совершенно шикарно в таком концепте. Этот макияж был бы обычным, но мы сделали его таким вот изюмистым. Кстати говоря, давайте делаем губами. Блестки вылезли класс. Слушайте, а какой красивый пигмент. Виртуальный питомец, просто пушка. Жалко даже такую красоту смывать, честно говоря, понимаете. Но придется. Это тоже красиво, главное, очень быстро, очень быстро. Он вообще сам тушуется, сам наносится, все отлично. Такой монохромненький и красивый тоже. Для тех, кто любит поскромнее. Давайте смотреть, что у нас здесь. У нас прям два пигмента в пакетике. Один, вижу, синенький будет какой-то. Второй какой-то такой темно-красно-коричневый. Так, синенький называется «Взгляд синтетика». Он дохромит, походу, из синего в бирюзовый и фиолетовый преломляется. Надо срочно вскрыть и посмотреть. О, -о, -о, -о! Он гипер яркий и очень красивый. И он такой довольно крупненький, кстати говоря. И второй пигмент «Девушка нежить». Такой красно-коричневый. Немножко даже переливается в бордовый, как будто бы, да, давайте. В баночке попробуем рассмотреть. Очень мелкодисперсный. Я думаю, что по него будет красиво какую-нибудь рамочку. Блин, черную, что ли, сделать? Но начнем мы точно с синего. Синий я очень люблю, синий мой любимый цвет, поэтому я точно сейчас делаю что-нибудь красивое. Я взяла свои любимые палеточки, я думаю, что лучше синего, чем в Serenity от Cosmic Brushes, просто быть не может. В Serenity хороший синий, а в Delicious Delights хорошие голубые, поэтому я, пожалуй, сначала возьму оттенок Slushy именно отсюда. И наношу его чутка выше складочки. Делаю это достаточно плотно, но он нам нужен только в складке, потому что ниже и выше будут другие оттенки. И хоть зеленого оттенка в переливе у нас нет, но от этого, мне кажется, только интереснее. И я бы взяла оттеночек вот этот вот Minty. И наношу его прямо по границам голубого. 
Очень красивый переход, выглядит здорово. Смотрите, как получилось. Градиент чистейший абсолютно между цветами. Теперь берем мой любимый темно-синий. Это оттеночек мут из Сирените. Его я наношу уже на внешнюю часть глаза. И мы будем как раз простраивать оттяжечку. Мне кажется, что этот оттенок идеально подходит для того, чтобы в него входил пигмент. Мне кажется, по насыщенности он прям идеально зайдет. Ввожу его в складку, делаю оттяжечку поострее. А теперь просто тушуем. С этим бирюзовым оттенком, который получился на стыке зеленого и голубого, это даже не океан, а какая-то лагуна, что ли. По нижнему веку я также наношу этот оттенок. Немножко голубого оттенка острием кисти наношу между зеленым и синим, обновляю его. Оттенок минти также наношу по границам нашего синего цвета. Без прожилки голубого, хочу посмотреть, что получится у них на стыке. Скорее всего, этот же голубой и получится сам по себе только. Конечно, было бы еще очень красиво сделать фиолетовую рамочку под этот макияж. Но у нас буквально несколько минут назад был фиолетовый, поэтому я решила немножечко уйти в другую историю. Такая форма прикольная получилась, да, прям так вот нисходящая. Перед нанесением пигмента внешний уголок посильнее заполняю и оттушевываю его мягко на подвижное веко. Теперь клей. Снова у меня база под сияхи от Бернович. Посмотрите, как красивый пигмент. Просыпался мне немножко на ладонь, но это просто магически волшебно. Это выглядит как будто измельченная слюда даже, представляете? Как-то очень необычно. Просто посмотрите, насколько он красив. Называется пигмент «Взгляд синтетика». Какие-то очень интересные частицы. Это реально мелкая-мелкая слюда. Так, ну слюду я люблю. Накладываем ее плотничком. Вау! Что за роскошь? Он кажется таким полупрозрачным, а на деле он хорошо перекрывает, смотрите. Место, где тени не было, совершенно не выглядит голым. Ну, разве что там, где не хватает клея. Если нанести его очень плотно и на влажную базу, то, смотрите, он становится прям таким слоем плотным, как чешуя выглядит. Потрясающий красивый перелив, этот голубой, какой-то голубо-серебряный такой стальной оттенок. Это просто что-то с чем-то. И он очень красиво растушевывается, смотрите, прям блестки разлетаются, создавая дымку сами по себе. Они хорошо цепляются даже за места, где нету базы. И это крутое свойство пигмента, когда он не просто прям отваливается от места, где там матовые нанесены, когда он все-таки цепляется и даже двигается, и его реально растушевать. Давайте переходить дальше. И я подготовила палеточку Wilderness от Beauty Bay. Как давно я ее не брала, она просто потрясающая. Одна из любимок. Как и Сирените, сегодня прям день любимок у нас получается. Я буду брать отсюда, скорее всего, вот коричневый оттенок. Бордовый мне нравится. Блин, вот коричневый или красный? Может, все-таки красный? Красный или коричневый. Давайте бахнем красного все-таки. Синий с красным мне нравится, как сочетаются. Давайте начинать тогда. Ой, это пигментация, конечно. Это у меня кисточка Refer номер 15. Просто как кистью за секунду сделать себе макияж. И я продолжаю все тем же самым пигментом, не набираю нового, тушевать себе весь глаз. Посмотрите, какая красота. Теперь затемнение, и это будет у нас бордовый. Что, в общем-то, и логично. Его наношу той же самой кистью, просто ниже. Идем мы уже по внешней части, по складке, вот здесь вот. Точнее, вот в месте, где вмятинка, вот где глаз заканчивается, вот сюда тыкаем, самым темным цветом. чего то мне захотелось растушевать красный каким-нибудь, допустим, вот таким цветом. Это снова палетка Delicious Delights. И я этим оттенком вот так вот под бровью прохожусь. Кисточка от Pony Roma под номером 8. Закатненько получилось. Набираю еще белого цвета и им прохожусь по внутреннему уголку. Просто добавили немножко взбитых сливок. Захотелось взять нейтральную палеточку от Визиарт. Я думаю пойти в темно-коричневый и его на нижнее веко. Не могу не ввести коричневый в тушевку верхнего века. Смотрите, как красиво получилось. И тушую его тем же оттенком, что у меня под бровью. Просто при смешении с красным он ушел в рыжий, а здесь он будет, скорее всего, плюс-минус таким, как в палетке. И пусть у меня белый будет и на верхнем, и на нижнем веке. Как же иногда круто белый внутренний уголок вообще вытягивает весь макияж, добавляет ему какой-то необычности. И снова наношу ту же самую, нашу уже полюбившуюся базу от Бернович. И я набираю пигмент «Девушка нежить». Наношу на подвижное веко. Мне кажется, что его можно подтушевать хорошо. Давайте попробуем это сделать. Я макаю кисть вот такую вот, вот небредную тоже в пигмент и начинаю тушевать по складочке. Помогаю себе остреньким и кругим бочонком. 
Смотрите, у меня получилось растушевать пигмент, даже довольно мягко, вообще все выглядит очень здорово. Я просто тычок делала в матовые тени, тычок в баночку с пигментом, и в итоге вот получившийся результат, мне кажется, что очень даже здорово. Даже несмотря на то, что как бы он был на клею, клей зафиксировался, но пигмент выглядит достаточно мягко. Мне кажется, что добавить сюда пигмент виртуальный питомец немножечко на внутренний уголок, где видите, у меня обрывается пигмент. Возможно, это было бы очень красиво, как вы считаете? Прям вот внутрь белого матового положить виртуального питомца. Тоненькой кисточкой я его наношу прям поверх клея. У меня там уже, естественно, есть. Но нравится мне этот прием, ничего не могу особо поделать. По-моему, это всегда очень здорово освежает макияж. Высветленные и подсвеченные внутренние уголки это вам не шуточки. Вот так вот получилось нанести пигмент. Ну что, время брать засыпание и презентовать вам готовый образ. Слушайте, мне так понравилось, как получилось. Мне причем нравятся оба глаза. Синий такой супер искрящийся, прям экстра. А красный очень лаконичный, ну прям пламя. Посмотрите, как красиво все вышло. И внутренний уголок вот этот белый с оттенком виртуальный питомец. Но взгляд синтетика, это вообще что-то с чем-то абсолютно невероятно смотрится. Я просто обожаю эти цвета. Все. И бирюзовый. Посмотрите, какой красивый синий. Давайте и через зеркало матерь бо божья. А так можно вообще? И он, смотрите, он во внутреннем уголке аж голубой, дальше зеленый и синий. Вообще он вот в фиолетовинку даже уходит, если вот так вот сделать. Вау! Здесь пигмент у нас более скромный, но от этого не менее красивый. Посмотрите, как здорово, во-первых, он реально втушевался в матовые цвета. Рабочий лайфхак — смешать на одной кисточке пигмент и матовый, и потихоньку, маленькими круговыми движениями получается вот такой вот мягчайший переход. Название этого пигмента — девушка нежить. Но у меня он с нежитью не ассоциируется, хотя в какую рамочку посадить? У меня это реально какой-то огонь на глазах. Выглядит... Абсолютно умопомрачительно. Давайте новый прилагательный использовать для того, чтобы описывать макияж с пигментами. Ну реально. И под зеленый цвет глаз это просто. Мне очень нравится, что у нас совершенно контрастные друг с другом глаза и насколько они разные. Один у нас гиперсияющий, а второй наоборот такой томный и какой-то он весь прям люксовый. Ну к баху у меня микс из карандаша от бренда Шу в оттенке номер 48 и блеск от Сергея Наумова в оттенке Мирабелла. По-моему, под красный глаз просто идеально подходит. Блеск такой красивый, он полупрозрачный, но при этом оттеночек, видите, все-таки присутствует. Я уже пофоткала в макро оба глаза. Теперь осталось выйти в подъезд и показать вам, как там все будет смотреться. Посмотрите на оба глаза просто вот вместе. Мне кажется, это так круто выглядит. Ну, конечно, немножко, типа, неносибельно в реальной жизни, но как концепция, мне кажется, здорово. Красный и синий. Я и сделала одинаковую форму, еще постаралась. Девушка нежить. Классно. Мне нравится работать с пигментами, которые тушуются. Для меня это просто довольно редкое явление. Я с таким сталкивалась буквально пару раз. Но это прям как будто крем в банке. То есть ты окунаешь туда кисть и прям истушевываешь, и он разглаживается. Круто. Но это вообще не стоит никаких комментариев. Ну как, стоит, конечно, но этот блик, этот цвет просто идеальный. Голубо-синий идеальный. Посмотрите, он здесь бирюзовый, здесь голубо-синий. А вот этот цвет, вот, вот этот цвет, это прям... Белиссимо. Очень нравятся оба макияжа. Но мы с вами еще не посмотрели на макияж в полный рост. И давайте еще раз посмотрим на перелив. О, боже, он прекрасен. Моя душа довольна. Новая любимая синенькая рассыпушка. Итак, что у меня на лице? Я знаю, что вам, конечно же, интересно. Контур у меня сегодня от Rare Beauty в оттенке Good Energy. Более темный, коричневый, нежели я использую обычно. Также я сегодня использовала новые румяна от Не Бледный. Я их не закрепляла сухим продуктом. Они у меня в чистом виде, но хайлайтер немножечко их подскрыл. Это новый оттеночек, называется он Orange Madness. Очень красиво выглядел на голой коже, просто потрясающе. Однако у хайлайтера Шелви были другие планы на мое лицо, и я использовала вот этот вот золотистый оттенок хайлайтер. Он не выглядит у вас как золотистый, конечно, но поверьте на слово, он гипер яркий. Вообще все хайлайтеры от Шелви гипер яркие из этой палеточки. И, в общем, получилось вот такое вот красивое свечение. Я им, честно признаться, переборщила, поэтому, возможно, румяна подснялись, когда я пыталась его немножко подуспокоить. На губах я уже сказала, что у меня находится, ну и, в общем-то, это все. А, рассыпчатая пудра, матирующая от Бернович в оттеночке номер 0. 
2.02. Даже как-то немножечко грустно от того, что все, коллекция заканчивается. Но мне кажется, что мы с вами почерпнули отсюда много чего интересного. И я, конечно же, уже жду не дождусь сделать коллаж со всеми макияжами, чтобы мы с вами выбрали самый-самый красивый. Хотя здесь, блин, очень сложно будет определиться. Ну что, сейчас будем смотреть последние два пигмента. Мне, конечно же, дико интересно, что у нас там осталось. Все. Последний зиплок. Честно сказать, я даже не подглядывала. Очень хотелось, но я держалась. Так, я вижу что-то темное. Прям, блин, там, походу, у нас сегодня точно будут черные смоки. Благо, у меня есть все для того, чтобы сделать их максимально идеальными. Называется миелофон. Это у нас такой черный пигмент. Не, ну это сто процентов украшение черных смоки. Что можно еще сделать с черным пигментом? Можно сделать разные тушевки вокруг него. Так, и последний пигмент называется агент времени. Да, это что-то очень симпатичное. Вот так вот выглядит пигмент без базы, вообще без ничего, просто на голую руку. Вот так вот выглядит на пальчике. Очень красивые цвета. И вот сравнительный сводч вообще на голую руку без базы. А вот здесь на базу от бренда Glitter. Things. Кстати говоря, очень плохая база, очень бюджетная. Пойду подбирать палетки под все это действо. Я решила взять под наш розовый оттенок вот такую палеточку от Cosmic Brushes, называется она Muse. Мне нравится отсюда оттенок Petal, вот этот вот очень красивый, я думаю, что идеально будет смотреться. Ну и какой-нибудь типа фиг, либо Rosewood в затемнение пойдет, но это будет что-то очень нежное, такое деликатное. Ну, в общем, подстать э, яркости пигмента. Потому что мне кажется, что неуместно делать какие-то очень яркие мейки под такое прям нежное интеллигентное, что ли, сияние. И я набираю оттенок Petal. Как всегда, работаю кистью Кити от Небледной и наношу оттенок на внешнюю часть глаза. Какой он красивый. Так, давайте мы немножечко картиночку сделаем посветлее. Да, мне кажется, что эту палеточку я просто обожаю. Мечтаю когда-нибудь снять на нее обзор. Пока никак руки не доходят, потому что она уже, ну, как бы немножко потеряла свою актуальность, что ли. Совершенно не горячая новинка, поэтому я как-то и не тороплюсь с ней что-то снять. Дальше хочу взять оттенок Haze. И для разнообразия им пойти на внутреннюю часть глаза. Какие красивые цвета. Они прям идеально друг друга дополняют, хорошо втушевываются. Я думаю, все-таки взять оттеночек фиг вот этот вот. И этим цветом сделать себе... Ну, типа, как растушеванную стрелочку такую. Мне кажется, что под данный макияж это будет очень красиво. Что-то у меня не получилось сделать сразу острую тушевку. Плоской кистью сделаю задуманное. Что бочонкам это, конечно, удача. Получится, не получится. Чаще не получается, если что. Слушайте, что-то слово за слово, и я себе вот такую штучку сделала. Мне кажется, что очень симпатично выглядит. Мне что-то не захотелось тушевать, если честно. И я просто острием кисти нарисовала себе форму этим же самым оттенком фиг. Сейчас я это подзабью тенями поплотнее, чтобы это смотрелось равномерно. Цвет такой интересный. Он, видите, в палетке выглядит как коричневый, на самом деле раскрывается в довольно, ну, яркий, фиолетовый. Темный, но яркий, такой баклажанчик прям симпатичный. Тихоньку все это выметаю на подвижное веко. И подсмешиваю с самым первым оттенком Petal, потому что он, очевидно, больше подходит, чтобы вводить пигмент в него. И как-то все это, короче, вот так вот растушевываю на внутреннюю часть. Получается вот такая история. Мне кажется, что вполне себе неплохо. Вот здесь я бы, возможно, немножко подрастушевала. Ну, не то, что прям не нужна здесь растушеванная линия, но как-то хочется, в общем, помягче все сделать. Вот, мне кажется, что получается что-то из моей головы. Оно как бы все равно будет смотреться графично, но как бы мягко. Понимаете, о чем я? Все, надо переходить уже к пигменту, потому что я могу очень долго что-то тушевать. Но в какой-то момент нужно остановиться, чтобы не сделать уже слишком хорошо, да, в кавычках. Как мы выяснили, пигмент однозначно лучше смотрится на базе, лучше и плотнее. Поэтому я снова беру нашу штучку от Бернович. Наношу на всю внутреннюю часть глаза абсолютно вообще. И вот сюда немножко, и на подвижное веко абсолютно точно. Прям много добавляю. Точнее, не то, что много, но по большой площади. Обязательно вот такими движениями, чтобы ничего не разъел из матовых. И я набираю пигмент агент времени. Ох, какой он. И я переношу его на глаз сначала притаптывающими движениями. Аппликативно, прям вот максимально близко к нашей фиолетовой тушевке. И под вот эту вот линию. Также плотно и на подвижное веко. Вау, слушайте, ну роскошно. Мне кажется, рамочка подобрана просто... Ну, без ложной скромности идеально. Здесь наношу тоже вот так вот графично по нашей орбитальной вот этой вот косточке. И теперь я беру бочонок и по границам я этот пигмент подрастушевываю. О, посмотрите, он прям классно тушуется. Я просто обожаю, когда рассыпушки так себя покладисто ведут. 
Можно прям бочонком сделать тычок в оттенок Petal, потом в оттенок фиг, набрать пигмента с крышечки и вот этой вот смесью подрастушевать. Возможно, это одно из самых гениальных решений в моей жизни. Слушайте, я даже не знаю, хочется ли мне под этот мейк делать нижнее веко. Возможно, я бы прошлась оттенком Haze, который вот этот вот коричневый, легенький, по нижнему. И все, больше я, наверное, ничего делать не буду, потому что, когда у меня такая форма, мне почему-то постоянно хочется оставить нижнее незаполненным. Просто отстать от него. Давайте мы сейчас как раз бочонком сразу прокрасим вот этим вот светом. Ну, посмотрите, как будто бы больше уже ничего не надо. Все прям... В меру отлично. Вот сюда прям остатками этим оттенком тоже прохожусь. Но, возможно, оттенком Rosewood можно еще чуть-чуть углубить нижнее веко. Ну, вот прям остренько кисточкой пройтись под ресницами. Но это уже точно будет финальный штрих. Для черных смок я возьму палеточку Xenon Midi и Xenon Mini от Наташи Диноны. Но сначала, конечно же, нужно проработать слизистую верхнюю и нижнюю, чтобы создать сразу вот этот вот каркас, на котором будет держаться наш последующий макияж. Если недавно меня повергала в ужас сама мысль о том, что нужно сделать такой темный макияж, то сейчас я уже подпривыкла, скажу честно. И я прокрашиваю себе слизистую сразу с межресничкой и также ввожу карандаш вот так вот на века. Надо, чтобы в черных смоке все было прям густо прокрашено черным цветом. Дальше я беру кисть синтетическую и начинаю потихоньку оттягивать. Можно начать какой-то маленькой кисточкой вытягивать, но я скажу честно, в своих силах достаточно уверенно. Возможно, зря, но пока получается. Лучше не оставлять карандаш на веке без движения и сразу делать себе дымку, пока он не зафиксировался. Получилось сразу и нижний век растушевать, потому что там отпечатался карандаш, и как-то все само собой так получилось здорово. Лучше эту кисть уже отложить, взять чистую и потушевать границы, чтобы не было резкого перехода в кожу, чтобы все было мягко. Слушайте, ну в принципе, да, возможно, не очень чисто, где-то есть какие-то дырочки, но это неплохая подложка. За сколько? Три минуты у меня запись идет, представляете? Я думаю, что минуты полторы-две я тушую. У меня, конечно, отпечаталась нижняя слизистая, но между ресничка все еще не прокрашена, поэтому я залезаю туда карандашом. Черные смоки должны быть без единого просвета кожи. И растушевываю эту часть. Беру еще одну чистую кисть и ей дотушевываю. Да, чтобы получились аккуратные смоки, нужно много кистей, это факт. Сейчас я набираю черный цвет, черного матового в этой палетке нет, поэтому я иду в маленькую. Мидиксин он все-таки больше как будто бы по сияшкам и по светлым серым цветам, здесь у нас более темные оттенки. Я набираю черный цвет на бочонок, это Майя Клэр А18, и я начинаю с подвижного века припечатывать наш карандаш. Главное, слишком высоко. Не поднимать черный цвет, но вот максимум до складки. Дальше будем уже другими оттенками идти. Не закрепить карандаш нельзя. Это очень плохая практика. Лучше так не делать, не экспериментировать. Обязательно все фиксируем. В общем, ладно, я как бы этот мейк смою, потому что я опять <laughs> крашусь в час ночи. Если вам нужен стойкий макияж, то всегда, всегда закрепляйте. Даже если вам кажется на этапе карандаша, что дымка выглядит уже достаточно красиво, поверьте, лучше не испытывать судьбу. Нижний век также закрепляю. Вот такие смоки получились. Но мы сейчас еще границы растушуем. Можно было бы сделать какие-то цветные границы. Это все понятно. Можно хоть красные, хоть розовые, хоть зеленые, хоть голубые. Но мне хочется монохромности. И из всего этого разнообразия я набираю оттенок Blizzard. Самый светлый серый. И начинаю им закреплять границы. Так как я наношу этот светло-серый оттенок на какую-никакую, но все-таки дымку из черного карандаша, то оттенок серый ляжет не таким светлым, как он есть в палетке. Из-за наслоения на черный карандаш получится вот такой вот достаточно несветлый серый цвет. И то же самое по нижнему веку. Слушайте, мне кажется, что это самые быстрые мои черные смоки. С каждым разом я делаю этот макияж все быстрее и быстрее. С момента начала записи прошло 9 минут. Ну что, теперь будем украшать все это дело пигментом. Я, кстати говоря, оставила место на внутреннем уголке специально, чтобы нанести туда еще что-нибудь интересное. Скорее всего, это будет синий пигмент из прошлой пары макияжей. По-моему, это будет просто восхитительно. Здесь нужно брать праймер, который точно не разъест нам макияж матовый, и это будет Dope Cosmetics. Это база странненькая, вот честно, но она точно не хулиганит. И я наношу Dope притаптывающим движением. И мы берем пигмент, который называется Miela Fon. И вот он на кисточке. Припечатываю его на глаз. Ну сталь, ну металл. Посмотрите на это. Сам себя растушевал. Я вообще сделала просто два движения. Притоптала 
И вот так вот немножко покрутила. Готово. Мне кажется, что им одним можно сделать смоки, в принципе. Но я все равно кисть, на которой был серый цвет, вот растушевываю границы. Ну, это красиво. Где заканчивается пигмент, вообще не видно. Просто растушевался. Такие разные глаза получились. Обожаю этот стиль, когда один глаз там где-то заканчивается на виске, а второй такой. Я носибельный, я жизнеспособный. Я на каждый день. Ну ладно, это возможно не на каждый день, хотя на самом деле. Если серые глаза, вот такие, знаете, прям прозрачные. Блин, как красиво смотрятся черные смоки. Это просто потрясающе. В принципе, черные смоки это вообще классики. Но с серыми глазами это просто реально на каждый день. И я беру пигмент взгляд синтетика 70-52. Я уже нанесла... Тот же самый клей от Dope Cosmetics и приклеиваю искорки. Немножко натягиваю вот так вот. И смотрите, они красиво разлетаются. По нижнему веку тоже подклеиваю. Вот это да. Ну как красиво. И вот прям, смотрите, слюда, она классно растушевывается. Немножко прям вот так натягиваю, и она разлетается. Господи, как же это красиво, черт возьми. Ну все, моя душа довольна, спокойна. Ну что, я закончила свой макияж, и вот что у меня получилось. Один глаз и второй. Сейчас немножко дотушевала внешний уголок, что-то там выглядело не очень хорошо. И дорисовала себе тоненькую стрелочку, чтобы скрыть линию накладных ресниц. В общем, вот такие вот у меня макияжики, последние наши два за это видео. Мне кажется, что оба вполне удачные. Давайте поговорим о том, что у меня нанесено в слизистых. Здесь у меня черный карандаш. Здесь у меня карандашик от Калейдос. Наш хроматический в оттенке турмалин. Наклеила реснички и на внутренний уголок вот здесь вот поместила по нижнему веку тот же самый пигмент, что и наверху. Напомню, что называется он Агент Времени под номером 7055. Выглядит это красиво, перелив смотрится очень хорошо. Здесь внутренний уголок затащил, конечно, этот макияж. Я считаю, что всегда нужно украшать черные смоки какой-нибудь вот такой вот изюминкой. Благо в этой коллекции пигментов от бренда Nabio много чего интересного, что можно поместить на внутренний уголок в качестве акцента. По-моему, это смотрится абсолютно Волшебно. Наверное, этот пигмент синенький, он один из топ-3 моих любимок за этот ролик. А конкретнее, что мне больше всего понравилось, вы узнаете в выводах к этому ролику. Мне очень нравится, как выглядят черные смоки. Просто потрясающе. Обычно я всегда делаю тушевку, ну, прям типа до брови и до виска. А это прям очень аккуратно, очень красиво. И это сене на подвижном веке выглядит, ну, прям... Дорого-богато, понимаете? Вот дорого. Вот такое слово мне приходит на ум, когда я смотрю на этот макияж. Но это уже больше в моем стиле, конечно. Здесь пигмент раскрылся по полной программе. Мне кажется, что мы подобрали для него просто идеальнейшую рамочку. И выглядит макияж сам по себе очень круто. Пигмент, безусловно, игра здесь не последнюю роль. Такое холодное, красивое, выдержанное сияние. Ну просто сказка. Что же у меня на лице сегодня нанесено? Я не знаю, почему. Сегодня накрасила стиком от Influence Beauty. Он серый мне достаточно, поэтому я... Я его очень редко использую. Почему сегодня я взяла его, я не знаю. Далее у меня румяна от не бледной в оттенке пинки. Вот эти вот розовенькие. Конечно же, сверху румяна я припорошила вот этим вот оттеночком от Hourglass. Из палеточки со змеей. Я взяла вот этот вот первый оттенок контура и вот этот 0,2 оттенок бронзера. В качестве хайлайтера взяла оттенок из палетки Shelby Makeup. Вот этот вот фиолетовый с отливом в... Какой он? Золотой, по-моему, переливает. Сейчас посмотрим на него. Да, вот видите, он уходит в золото, в персик такой. На губах у меня комбо карандаша Шу в оттенке номер 48 и помада от Шик 02 из новогодней лимитированной коллекции. Пудром я сегодня от Доп Косметикс. Ну и вроде бы все, больше мне вам не о чем победать, представляете? Макияжики, конечно, сок вообще все, причем я очень кайфанула, снимая это видео. И мне нужно еще раз пересмотреть все фотографии, которые я сделала, чтобы определиться с тем, какой глаз был у меня самый любимый за этот ролик. Наверное, что-то вот из первых двух. И вот этот вот серый мне очень нравится. Короче, предстоит сложный выбор. Кстати говоря, вам он тоже предстоит. Коллаж со всеми макияжами из этого ролика будет после вставки с мобильного телефона. Давайте рассмотрим всю эту красоту. Ой, как карандаш красиво приливается. Но пигмент, само собой, смотрите. Очень здорово получился макияж. Кстати говоря, на нижнем веке он у меня довольно активно нанесен. Прям так полосочка, видите, как он наверх публикует в голубой. Но здесь у нас... Очень красивый серый, который, опять же, втушевался прямо в матовые, вообще без проблем. Причем я сделала это плоской кистью, даже без какого-то бочонка, пушистого вообще. Само собой все вышло. Ну и уголок наш внутренний акцентик. Просто прелесть. Такие разные сегодня вышли мейки. Обычно я как-то примерно в одной тематике делаю, хотя бы одного размера, плюс-минус. Сегодня прям вообще, посмотрите, одна женщина и вторая женщина. 
Вот эта женщина мне нравится больше. Смотрите, какая она деловая. Это такая немножечко, как это в трэш-салонах назвали бы этот макияж фантазийным, да? Но этот макияж на все случаи жизни, и он подходит всем абсолютно. Так что задумайтесь над этим. А сейчас будет коллаж со всеми макияжами из этого видео. Я буду рада, если в комментариях поставите цифру или расскажете мне текстом, какой макияж понравился вам больше всего и, возможно, даже почему. Так, мои хорошенькие, давайте посмотрим вообще, что у нас по площадкам, где можно приобрести эти пигменты. Я вижу, что в магазинчике есть на Wildberries. Кстати говоря, я сейчас полистала пигменты и поняла, что здесь есть парочка очень интересных экземпляров, которые мне хотелось бы протестировать. Мне понравились вот такие вот пигменты. Прям смотрите, какая красота. Это называется статус в Аське. Представляете название какое? Ну, прям... Прямо в сердечко, я бы сказала. Как давно это было? Статус в Аське. Далее, посмотрите, какая красота. Это сказание о Кумихо. И вот такая вот красота. Это пигмент звездная Гало. Но тут, конечно же, еще куча всего интересного. Внизу в описании под видео, конечно же, я оставлю ссылочку на Wildberries и на официальный сайт. Вот давайте мы перейдем к сайту сейчас поскорее. Посмотрим на цены вообще пигментов из вот этой нашей коллекции, которую мы с вами обозревали. Вообще цены... Я бы сказала, что отличные пигменты, которые более такие скромненькие, миелофон, например. Кстати говоря, мы с вами не узнали, что такое миелофон. Сейчас мы загуглим. Это вымышленный прибор, устройство для чтения мыслей в произведениях Кира Булучева и их экранизациях. Впервые упоминается в повести «Ржавый фельдмаршал». А, гости из будущего, интересно. Короче, миелофон, ребята, знаете, сколько стоит? 190 рублей, очень приятная цена. Столько же стоит и 200-летний человек, и агент времени. А еще вот здесь девушка нежить. Эти пигменты, как вы сами видели, очень легко наносятся, они буквально растушевываются на глазах. И, в принципе, для супер быстрого макияжа не надо ничего приклеивать, тут выкладывать, раскладывать. Это все можно просто быстро-быстро, одним пальцем, кистью, вообще чем угодно нанести в какую-то однотонную рамочку, и будет очень даже симпатичненько. Дальше давайте смотреть. Кстати говоря, у нас не было одного пигмента из этой коллекции в коробочке в нашей. И называть этот пигмент чешуя нингё. Вот так вот он выглядит. Красивенькое такое, прям лимонное, яркое золото, наверное, это, да? Вот, кстати говоря, из телеграм-канала Набио сводчи на глазах, на руках и пальцы даже вымазанные в пигментах во всех есть. Можно все рассмотреть вообще максимально подробно. Мне очень сильно понравились все экстра оттенки, скажу честно. Мои фавориты, я не знаю, как выбрать. И притом они все разные. Ну, то есть, реально выбрать один какой-то нереально. Вот, у вас сейчас сводчи слева и справа от моей головы. Вот это вот у нас виртуальный питомец. Это брокинский призрак. Вот взгляд синтетика, ретроградный Меркурий. Ну, как тут выбрать? Я не знаю. Сами выбирайте, я не способна это сделать. 0,3 грамма пигмента, сэмпл, стоит 590 рублей. 1 грамм стоит 1590 рублей. В покупке 1 грамма определенная выгода есть, но в целом, я думаю, что для ознакомления, для того, чтобы вычленить какого-то своего фаворита, можно вполне спокойно взять и 0,3 грамма. Очень важно, что разные пигменты могут занимать разное количество места в баночке, да? То есть у кого-то частички тяжелее, соответственно, там будет меньше объем. Это не миллилитры, это именно граммовка, что очень важно, потому что многие путают и потом спрашивают, почему же мне приходит вот по-разному насыпанный пигмент. А вот потому что все непросто. У частичек слюды, типа как взгляд синтетика, баночка будет заполнена больше, потому что вот эта слюда, она очень легкая, поэтому она очень летучая, и, соответственно, в баночке занимает больше места, чем какой-нибудь тяжелый пигмент с крупными частичками блесток, вот этим вот всем. Ну что я вообще хочу сказать по поводу всего произошедшего, ребята, берегите кошельки, потому что выводы неутешительные, брать придется, но если не прямо все, то очень многое, реально классные пигменты, но нечего сказать, вы сами все прекрасно видели, и произошедшее в комментариях не нуждается. Но если вам захочется освежить памяти то, как выглядят пигменты, то фотографии своих глаз с каждым из макияжем из этого ролика я выложу в свой телеграм-канал, ссылочка на телеграм будет в описании под видео, так же, как и на телеграм непосредственно бренда. И, кстати говоря, сама создательница бренда Набио активно участвует в жизни своего телеграм-канала, общается с подписчиками и отвечает на всякие вопросы. Пишите, конечно же, в комментариях, какой макияж понравился вам больше всего, не забывайте, пожалуйста, про коллаж, между прочим, в тайм-кодах я отмечаю, где вот публикуется коллаж со всеми макияжами из ролика, и также тайм-кодами будет отмечен каждый макияж по пигментам, да, первый макияж там такой-то пигмент, второй макияж такой, ну, в общем, вы поняли. Все для вашего удобства. И, конечно же, ставьте свои драгоценные лайки, пишите самые лучшие комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!